আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে আল ফুরকান মিডিয়ার মাধ্যমে সরাসরি লাইভে দেখতে পারবেন আপনার মোবাইল অপশনে ডাটাটা চালু করে আপনি সরাসরি চলে যাবেন আপনার ফেসবুকে সেখানে গিয়ে আপনি আল ফুরকান মিডিয়া চার্জ দিলে বাংলায় এবং ইংলিশে যেভাবেই হোক আপনারা পেয়ে যাবেন সরাসরি আমাদের আল ফুরকান মিডিয়ার সরাসরি লাইভ অনুষ্ঠানটি এবং যে কোনো সময় যে কোনো মুহূর্তে ইউটিউব থেকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের এই অনুষ্ঠানটা সরাসরি আপনারা দেখতে পারবেন যে কোনো সময় ইসলাম <coughs> সাহ <laughs> মোহাম্মদ ইবরাহিমাহিমাহমি কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর উপজেলার কাজিয়াতল হাইস্কুল মাঠে কাজিয়াতল যুব সমাজের উদ্যোগে আয়োজিত ষষ্ঠ ইসলামী মহাসম্মেলনের সম্মানিত সভাপতি অত্র এলাকার বিভিন্ন মসজিদ এবং মাদ্রাসার সম্মানিত ওলামাই কারাম এই এলাকার আমার অত্যন্ত সম্মানের পাত্র আমার বাবার বয়সী মুরুব্বিয়ান জাম আমার অত্যন্ত আদরের স্নেহের মহব্বতের যুব কিশোর শিশু বাইয়েরা এবং আমার মায়ের জাতি সম্মানিতা মা এবং বোনেরা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দরবারে কোটি কোটি শুক্রিয়া যে মহান রব্বুল আলমিন আমাদেরকে সলাতুল আসরের পর থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত অনেক বড় বড় ওলামাই কেরামদের কাছ থেকে কোরআনে করিম এবং হাদিস নববী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম থেকে 
আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দিন সম্পর্কে এতক্ষণ অনেক গুরুত্বপূর্ণ বয়ান শোনার পরে এই পর্যায়ে এসে সেরেক মুক্ত ইমান এবং বেদাত মুক্ত সুন্নতি আমল এই বিষয়ের উপরে আমি গুণাগার আপনাদের সামনে দুই একটি আয়াতে কারিমা এবং নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের হাদিসের আলোকে কথাবার্তা বলার এবং আপনাদেরকে ধৈর্য ধরে এতক্ষণ বসার আল্লাহ রব্বুল আলমিন তৌফিক দিয়েছেন সে মহান রব্বুল আলমিনের শোকর আদায় করি সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ মনে হয় আমার সব ভাইয়েরা বলেন নাই যদি বলতেন আওয়াজটা আরেকটু জোরে হইতো মনে হয় নাকি এই দেশে আসতে আওয়াজ হয় নাকি এই দেশের আওয়াজ কম একটু মনে হয় নাকি তাহলে বোঝা যায় সবাই আলহামদুলিল্লাহ আমরা বলি নাই তো আমার আলোচনা আলহামদুলিল্লাহ এর আগে শুনেছেন আমি বড় কোনো বক্তা না আমি শুধু একটা ছোটোখাটো ক্লাস নেই অত্যন্ত মজার ক্লাস যে ক্লাসে আমাদের সম্মানিত মুরব্বীরও থাকেন ওলামায় কেরামও থাকেন যুবক কিশোর শিশুরও থাকেন মা বোনেরাও থাকেন এটা এক ব্যতিক্রমী দাওয়াতে ক্লাস ইউনিভার্সিটির ক্লাসে এক লেভেলের স্টুডেন্ট কলেজ লেভেলে এক ধরনের স্টুডেন্ট হাই স্কুল লেভেলে এক ধরনের স্টুডেন্ট প্রাইমারি লেভেলে এক ধরনের স্টুডেন্ট কিন্তু ওয়াজ মাহফিলে একেবারে প্রাইমারি থেকে ফ্লে থেকে শুরু করে একেবারে কবরে যাওয়ার কাছাকাছি এই রকম স্টুডেন্ট পর্যন্ত আলহামদুলিল্লাহ সব স্টুডেন্ট একসাথে আলহামদুলিল্লাহ এই জন্য এটার মতো মজার ক্লাস দুনিয়াতে আর নাই কারণ এখানে শিক্ষিত সর্বোচ্চ শিক্ষিত স্টুডেন্টও আছে আবার একেবারে নাম স্বাক্ষর করতে পারেন না এই রকম স্টুডেন্টও আছে কি আছে কি নাই মুরব্বীরা মনে হয় মনে কষ্ট পাইছে মুরব্বীরা বলতেছে ও আমাদের ছেলের বয়সী আর ও একটু ওয়াজ করতে দাওয়াত দিয়ে আনছি আর এখন কয় উনি নাকি শিক্ষক আমরা নাকি ছাত্র কি মুরব্বীরা মনে কষ্ট পাইছেন মার্শা আল্লাহ এই এলাকার মুরব্বী দেখছেন কত ভালো এই এলাকার মুরব্বীরা আল্লাহর দিন জানার জন্য ছাত্র হইতেও রাজি সোহান আল্লাহ আচ্ছা ছাত্রের মর্যাদা বেশি না শিক্ষকের মর্যাদা বেশি আমি যা জিজ্ঞাসা করি একটু কথা বলবেন চুপচাপ বসে থাকলে আমি মনে করবো ওই এলাকার মানুষ মনে হয় আমার কথা বুঝে না আর কথা বললে মনে করব যে হ্যাঁ আমার কথা বুঝতেছে তো ওয়াজ তো আলহামদুলিল্লাহ আমার আগে একজন বড় শায়েখ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর বড় নেয়ামত আল্লাহ পাক আমাদেরকে এ সমস্ত শায়েখ এই বাংলার জমিনে দিয়েছেন এটা আল্লাহর বিরাট নেয়ামত এ সমস্ত শায়েখদেরকে যদি আল্লাহ রব্বুল আলমিন তৈরি করে না দিতেন তা আমরা শিরকের অন্ধকারে ডুবে থাকতাম বেদাতের অন্ধকারে ডুবে থাকতাম এটা আল্লাহর বিরাট নেয়ামত আলহামদুলিল্লাহ আমার আগেও একজন বড় শায়েখ আলোচনা করছেন আমার পরেও একজন বড় শায়েখ আলোচনা করবেন মাঝখানে আমি আলহামদুলিল্লাহ এই জন্য আমার সাহসটা একটু বেড়ে গেছে যে অসুবিধা নাই আমার আগেও একজন বড় শায়েখ আছে পরেও একজন বড় শায়েখ আছে মাঝখানে ছোট শায়েখ হলে অসুবিধা নাই কি বলেন এই জন্য যেটা জিজ্ঞাসা করব উত্তর দিবেন কথা বলবেন বলতেছিলাম ছাত্রের মর্যাদা বেশি না শিক্ষকের মর্যাদা বেশি মাসা আল্লাহ দেখেন এই মুরাদ্দগরের মানুষ কিন্তু জন্মগতভাবেই দিনের অনেক কিছু জানে মানে এরা দুনিয়াতে আসি আলহামদুলিল্লাহ চতুর্দিকে ছোক মেললে আল্লাহর দিনের আবহ দিনের বাতাস কোরআনের বাতাস সন্ন্যার বাতাস দেখতে পায় এই কোরআন সন্ন্যার বাতাসের কারণে অটোমেটিক কিছু শিখে যায় এটা আবার সব জায়গায় শিখে না পৃথিবীর সব জায়গায় ওই আলো বাতাস নাই কিন্তু এই অঞ্চলে আলহামদুলিল্লাহ প্রাচীন আমল থেকে ওলামাই কেরামের আগমন অনেক ওলামাই কেরাম দেশ বিদেশের 
এই মুরাদনগর অঞ্চলে এই এলাকা আগমন এই এলাকার ইতিহাস সামান্য হইলেও আমার জানা আছে সুতরাং এখানে ওলামা ইকরামের পদচারণা এই পদচারণার কারণে চতুর্দিকে মাদ্রাসা মসজিদ তারপরে দিনই একটা পরিবেশ এই জন্য এই এলাকার ভাইয়েরা অটোমেটিক লেখাপড়া না জানলেও দিনের অনেক কিছু জানেন আলহামদুলিল্লাহ এই জন্য দুনিয়ার অন্য জায়গায় জিজ্ঞাসা করলে বলতে হচ্ছে শিক্ষকের মর্যাদা বেশি আর এখানের ভাইয়েরা বলছে ছাত্রের মর্যাদা বেশি আচ্ছা ইমাম সাহেবের মর্যাদা বেশি না মোয়াজিন সাহেবের মর্যাদা বেশি এবার তো এক তালাব দেখা দিছে এক তালাব যখন দেখা দেয় তখন কি করতে হয় আনুগত্য কর তাওহিদের ভিত্তিতে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের আনুগত্য এবং রাসুল সালামের আনুগত্য কিভাবে করবা এটা শিখে নিবা তোমাদের ওলামাই কেরামদেরকে কোরআন সুন্নার বিশেষজ্ঞদের থেকে এখন বিশেষজ্ঞরা যদি একটা লাভ শুরু করে একজন বলে এটা এমনি করেন আরেকজন বলে এমনি করেন তখন কি করবেন আল্লাহ পাক বলেন এরকম একটা লাভ যখন দেখা দিবে তখন সব ওলামাই কেরামদের কথা বাদ দিয়ে দাও আমি ইমাম হোসেনের কথাও শুনিও না আরেকজন শায়খের কথাও শুনিও না সবার গুলা বাদ সবার কথা বাদ বাদ দিয়ে কি করবেন আবার রওনা দিয়ে দাও আল্লাহর কথার দিকে এবং আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সালামের কথার দিকে সোহান আল্লাহ তাহলে যেহেতু একটা লাভ হয়ে গেছে এখানে আগেরটা একটা লাভ হয় নাই পরেরটা একটা লাভ হয়েছে পরেরটা একটা লাভ হয়েছে যে ইমামের মর্যাদা বেশি না মোয়াজিনের মর্যাদা বেশি কেউ বলছেন ইমাম সাহেবের মর্যাদা বেশি কেউ বলছেন মোয়াজিন সাহেবের মর্যাদা বেশি তাহলে দুইজনের কথাই বাদ কার কথার দিকে যাব আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সালাম বলেন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন ইমামদেরকে আপনি হেদায়ত দিয়ে দেন সঠিক রাস্তা দেখাই দেন আর মোয়াজিনদেরকে আপনি ক্ষমা করে দেন মোয়াজিনদেরকে মাপ করে দেন সোহান আল্লাহ মোয়াজিনদেরকে মাপ করে দেন ইমাম সাহেবদেরকে মাপ করতে বলে নেই ইমাম সাহেবদেরকে কি বলছেন আর সে দিল আয়েম্মা ইমাম সাহেবদেরকে সঠিক রাস্তাটা দেখাই দেন মোয়াজিন সাহেবদেরকে মাপ করে দেন সোহান আল্লাহ क्षमा कर दिक मकपेर दुआर मर्यादा बसि अल्लाह रसुल सल्लाम मुआजिन सहेबर जो दुआ कर मकफेर इमाम सहेबर जो दुआ कर हेदायत মর্যাদা বেশি কার মসজিদের বেশি মসজিদ সাহেবের মর্যাদা ইমাম সাহেবের মর্যাদা থেকে বেশি আরো অনেকগুলো কারণ আছে এর মধ্যে মসজিদ সাহেব মসজিদে আসেন জামাতের বিশ মিনিট আগে ইমাম সাহেব আসেন এক মিনিট আগে কি বলেন তাহলে পনেরো মিনিট এই উনিশ মিনিট মসজিদ সাহেব মসজিদে বেশি অবস্থান করে মসজিদে যত বেশি অবস্থান করে তত ফজিলত বেশি না কম আবার যখন এটা আরেকটা জন্য করা অপেক্ষা করা মুয়াজিন সাহেব সলাতের জন্য এন্তেজার করেন ইমাম সাহেব এন্তেজার করেন না 
মজিন সাহেব দুনিয়ার সব মানুষকে সলাতের জন্য দাওয়াত দিয়ে দিছেন তিনি একজন দাই ইলাল্লাহর ভূমিকা পালন করছেন সুবহানাল্লাহ তিনি তাওহীদের ঘোষণা দিয়েছেন তিনি রিসালাতের ঘোষণা দিয়েছেন তিনি দাওয়াতের ঘোষণা দিয়েছেন তিনি আমরে বিল মারুব নিহিয়ানিল মুনকারের ঘোষণা দিয়েছেন সুবহানাল্লাহ কতগুলো কাজ মজিন সাহেব একা করে ফেলছে সুবহানাল্লাহ অথচ এত বড় মর্যাদার কাজ আমাদের দেশে কেউ করতে চায় না কেউ মুয়াজ্জিনই করতে চায় না মুয়াজ্জিন সাহেব একদিন না থাকলে আজান দেওয়ার কোনো লোক নাই কেউ আজান দেনা একজন আরেকজনের কয়ে ভাই তুমি দাও এ কয়ে তুমি দাও এ কয়ে তুমি দাও কেউ আজান দিতে চায় না অথচ কত ফজিলত সুবহান আল্লাহ যে এটা আমাদের আলোচ্য বিষয় না আমরা বলতেছিলাম তাহলে বোঝা যায় যে ছাত্র হওয়ার মর্যাদা বেশি এই জন্য আলহামদুলিল্লাহ দেখেন মুরাদনগরের মুরব্বীরা বলছে যে ওনারা ছাত্র হতে চায় আলহামদুলিল্লাহ ছাত্র আমার না কিসের ছাত্র হবেন কোরআন সুন্নার ছাত্র কিসের ছাত্র আমি যদি কোরআন সুন্নার বাহিরে বলি মেনে নেবেন যেই বলুক কোরআন সুন্নার বাহিরে যদি বলা হয় আনুগত্য করা মেনে নেওয়া যাবে না কারণ আমি যত বড় বুজুর্গ হই যত বড় আলেম হই যত বড় পীর সাহেব হই আমার থেকে বড় বুজুর্গ আমার থেকে বড় পীর সাহেব আমার থেকে বড় আলেম আমার থেকে বড় মুফাসের কোরআন আমার থেকে বড় মোহাদ্দিস জনাব মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম কি বলেন তাহলে আমার কথার সাথে যদি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামের কথা না মেলে তো কোনটা বাদ দিবেন কাটটা অনেকে কয় না কয় এত বড় হুজুরের কথা কেমনে বাদ দি আমারটা বাদ আমারটা বাতিল ঠিক থাকবে কোনটা মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামের আচ্ছা আমার কথার সাথে আবু বকর রাদিয়াল্লাহর কথার ফেস লাগলো আবু বকর রাদিয়াল্লাহ তালানোর কথা একটা আমার কথা আর একটা কোনটা ধরবেন মাশাআল্লাহ আবু বকর রাদিয়াল্লাহ তালানোর কথা ধরবো আমারটা ওমর রাদিয়াল্লাহ তালানোর কথার সাথে আমার কথা মিলে না কাটটা ধরবেন ওমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহ তালানোরটা ধরবেন আমারটা আচ্ছা ওমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহ তালানোর কথার সাথে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু কথা মিলে না কাটটা ধরবেন জি ওমরের মতো এত বড় সাহাবি কইছে এটা বাদ দিবেন যে ওমরের শয়তান এক রাস্তা দিয়ে দেখলে আরেক রাস্তা দিয়ে পালায় এত বড় ওমর সেই ওমরের কথা বাদ দেওয়ার সাহস হলো কেমনে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু কথার সামনে ওমর ইবনে খাত্তাবের কথার দুই আনাও দাম নাই ওমর যত বড় আল্লাহ রলি হন যত বড় সাহাবি হন ইমাম শাফি রহমাতুল্লাহ আলাইহির কথার সাথে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি কথা মিলে না কাটটা ধরবেন আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটা ধরবেন ইমাম শাফি রহমাতুল্লাহ আলাইহি একটা ইমাম আহমদ বিন হাম্বল দুনিয়ার সবচেয়ে বড় মহাদ্দেশ ওই যুগের ইমাম বোখারি রহমাহুল্লাহর উস্তাজ এত বড় মহাদ্দেশ তার কথা যদি আল্লাহ রসুল সাল্লামের কথার সাথে না মিলে কাটটা ধরবেন আহমদ বিন হাম্বলারটা বাদ দিবেন এত বড় মহাদ্দেশ উনি কি কিছু জানে না কি বলেন তো তারটা বাদ দিবেন কেন আল্লাহ রসুল সাল্লামের কাছে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল কিছুই না কিছুই না বুঝেন তো একজন ব্যাংকে গেছে ব্যাংকে গিয়ে চেক লিখতেছে এক কোটি টাকা তুলব তো লিখছে এক কোটি টাকা মাত্র আরেকজন গেছেন এক লক্ষ টাকা তুলবেন উনি দেখে ওনার সামনে আরেকজনে লিখছে এক কোটি টাকা মাত্র উনি চিন্তা করে এক কোটি টাকা যদি মাত্র হয় এক লক্ষ টাকা কি তো উনি লিখছে এক লক্ষ টাকা কিছুই না চেকের মধ্যে লিখছে এক লক্ষ টাকা কিছুই না ম্যানেজার সাহেব দেখে জীবনে কোনো দিন এরকম চেক হাতে পড়ে নাই আজকে প্রথম এমন একটা চেক হাতে পড়ছে এক লক্ষ টাকা কিছুই না তাকে ডাকলেন বাইজান এই এক লক্ষ টাকার সাথে এটা কি লিখলেন তো ম্যানেজার সাহেব আমার সামনে একটা লোক এক কোটি টাকা তোলার জন্য ব্যাংকে আসছেন 
उन इलेक्शन एक कुटी टका मात्रो तो एक कुटी टका जो दी मात्रो हो एक लोको टका तो किसूई ना ताहले बुझा जाए अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे कासे इमाम अहमद इब्ने हम्बल रहमा हुल्ला जोतो बड़ो मुहद्दिस होन जोतो बड़ो आलम होन जोतो बड़ो बुजुर्ग होन किसूई ना की बोलन किसूई ना अच्छा अल्लाह रब्बुल अलामीन एवं अल्लाह रसूल दुजोनेर कोताह पेंसला की किसे अल्लाह रब्बुल अलामीन एर कोताह खेला प्रसूस रसला मेर कोताह कुंटा दुर्गन क्या नो अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा रद्दियल्लाहु तलाना के डेके बोलते सें फातिमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेर की है आमादर की है अने के बोला ना आमादर माँ है ना की की है क्या नो बोलना है दोलिल बोलन इन्ना मल मुमिनु ना एकवाह दुनियार समस्त मुमिन बाई बोन शतरंग पाते मार दिया अल्लाह ताला ना एक जन मुमीना तेरी आमादर बोन किंतु नबीरिस तेरी रे आमादर माँ कुराने करी मेरा अल्लाह पाक आयत ना जिल कोरे बोले दिसे नेरा तुम्हादर माँ शतरंग एरा बादे दुनियार समस्त मुमीना नारी रे आमादर बोन शुद्ध नबीर इस्तेरी कोई जन एकार जन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्� एकार जन ये एकार जन हुलो आमदर अम्मा जन शम्मानित माँ आर बाकी दुनियार जा से शबाय आमदर तावले जाना ब्रदी अल्लाहु तलाह ना आमदर की और जाने वन नाम सुने ना नबिसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकाई स्त्री नाम जुबिल्ला नबिसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे में नबिसल्लल्लाहु � एक में नाम होलो उम्मे कुलसुम और एक में नाम होलो फातेमा रद्दियल्लाहु ताला नहुम ये शबाय आमदर की है बोंड है किंतु बांग्लादेशीर के युको आम्मा बोले कहारे माफातेमा गोरी बोली दावत दिलो ना रे कहारे आमी की तुर बोंड चिलम ना रे कहारे एक औरत कॉल आर आवादर सम्मानित है अम्मरा काम देखा ली खाली सोकर बनी जा यहाँ रे देखो नवीर जुगे की अवस्था हुई जैसे यहाँ रे की हुई से कोई देखो कुल सुबेर बारी ते ऐतो बड़ो ज़ियाबत गोटी के लो माफ़ात है मरे दावत दिलो ना रे यहाँ रे हासन उसन टर नो तुन ज़माना ही पुरान ज़मा बोरी हसन हुसैन बोशी बोशी काम दे यहाँ रे नाउज़ बिल्ला दुनिया रे डाह मिथ्या कोता एवं इटा सुने काम दे आमदर माँबो ने राग माँबो ने तो दोष नहीं माँबो ने रमोने कुत्ते साहा रे की अवस्था देखो बोनी बोनी की अवस्था अल्लाह अकबर साहब ये करा मर अखलाक नवी फरी बेर अखलाक जेटा के अल्लाह सुबानतला नाम द शर्मुच्च अखला के हसना सुभान अल्लाह तारा निज़ेरा ना के आरक्षण के खबाई थे निज़े ना पोरे आरक्षण के पोराई थे निज़े व्यवहार ना करे आरक्षण के दिए थे निज़ेर जगा ज़मीन बाक करे मुहाज़िर साहबीदर के दिए दिए थे शे साहबाई के नमरा अखला कर मुद्दे क्या मन कॉलों कॉले फ़ोन करार जुड़नो आहले आहले बायत के सम्मान करा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सम्मान करा शे आहले बायत तेरे मध्य डुके दिसे देखो इधर मध्य खाना से अपने से गोरी बोली दावत देने नाहुजुबिल्ला आर कोई माफ़ात है माँ उन्हें माहौलों के अम्मे एक दिन एक इमाम शाहिब के जिक्र से कल्लाम बाई जान इसके बयान एर म इमाम साहेब बोलें बोन बोले सम्मान ता बेशे बुझा जाए ना माँ बोले सम्मान ता एक तो बेशे बुझा जाए आमी बोल्लम भाई जान आज के बारी ते गिये बाबी रे अम्मा बोले डाक दिए कारण बाबी रे जो दी नाम दो री डाके ये यो मुकर माँ बोले डाके ना तो सम्मान बारे ना सम्मान बड़ा नौर जन्नो बोल बन अम्मा कोई रे उमुकर मामा रम्मा कोई ताहिले सम्मान 
বেড়ে যাইব কি সম্মান বাইতব একটু পরে ওই ভাবি আসি বলবো মাথা খারাপ নাত বলতো সব উল্টা পাল্টা হয়ে গেছে তারে পাবনা নিয়ে ভর্তি করাও বলবে না তাহলে বোঝা যায় সব জায়গায় আম্মা ডাকলে মান সম্মান পারে না আল্লাহর নবীর স্ত্রীদেরকে আম্মা ডাকবেন মান সম্মান বেড়ে যাবে আম্মা জান খাদিজা রাদি আল্লাহ তালা আম্মা জান আয়সা রাদি আল্লাহ তালা আম্মা জান হাফসা রাদি আল্লাহ তালা কিন্তু নবীর মেয়েদেরকে অন্য মমিনাদেরকে আমাদের সম্মানিত দিনই বোন ফাতেমা রাদি আল্লাহ তালা সম্মানিত দিনই বোন আমাদের জয়নব রাদি আল্লাহ তালা এটা বলবেন তাদের সম্মান বেড়ে যাবে এজন্য সব জায়গায় নিজের ইচ্ছা মতো লাগালে সম্মান আচ্ছা আমি যে কথাটা বলতেছিলাম আল্লাহ রসুলাম ফাতেমাকে ডেকে বলতেছেন ইয়া ফাতেমা কথাটা ভালো করে লক্ষ্য করেন ইয়া ফাতেমা হে আমার মেয়ে ফাতেমা আনকেজি নাপসা কে মিনান্নার তোমার নিজেকে নিজে জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচাও কারণ আমি কেমতের ময়দানে তুমি ফাতেমা যদি জাহান নামি হয়ে যাও তুমি ফাতেমা যদি অপরাধী সাব্যস্ত হয়ে যাও আমি নবীর কোন মালিকানা নাই কোন ক্ষমতা নাই আল্লাহর সামনে আমি নবীর বিন্দু মাত্র কোন ক্ষমতায় নাই সাইয়া মানে কিছুই না কিছুই ক্ষমতা নাই আমি তুমি ফাতেমাকে বাঁচানোর জন্য আল্লাহর সামনে আমার কোন ক্ষমতায় নাই এই জিনিসটা বুঝতে হবে আমাদের মধ্যে সব সময় কয়েক এত বড় হুজুরে কইছে এত বড় পিস সাহেবে কইছে এত বড় বুজুর্গ কইছে এত বড় বড় কি শরীরের দিক থেকে বড় পাগড়ি বড় টুপি বড় আমাদের সমাজে পাগড়ি বড় হইলে মনে করে বড় হুজুর কি বলেন পাগড়ি ছোট হইলে ছোট হুজুর দাড়ি ছোট হইলে ছোট হুজুর দাড়ি বড় হইলে জুব্বা বড় হইলে বড় হুজুর জুব্বা ছোট হইলে ছোট হুজুর এগুলো হইলে বড় হুজুর ছোট হুজুর চিনের মাপ কাটি তাই এই জিনিসটা জানি রাখতে হবে যে সব হুজুরের বড় হুজুর সব ফিস সাহেবের বড় ফিস সাহেব মোহাম্মদ সকল ইমামের বড় ইমাম ইমামে আজম কে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম এটা মনে রাখতে হবে এই সূত্রটা ভুলা যাবে না তাহলে আমাদের আলোচনার বিষয়ের মধ্যে আসে প্রথম বিষয় হলো সেরেক মুক্ত ইমান দ্বিতীয় বিষয় হলো বেদাত মুক্ত সুন্নতি আমল এই বিষয়ে আলোচনা করলে এক মাস আলোচনা করলেও শেষ হবে না তা আমরা আলোচনার সময় হয়েছে অল্প আমরা অল্প দু একটা কথা বলি শুধু সূত্রগুলো শিখাই দিব সূত্র শিখলে বাড়িতে গিয়ে অঙ্ক সবগুলো নিজে নিজে করে ফেলা যায় বীজগণিত পারেন তো নাকি এ প্লাস বি হলে স্কোয়ারের সূত্র বলেন দেখি कठिन सूत्र आलहमदुल्लाटार सूत्र गुजाई दिल সেরেক মুক্ত তাওহিদি ইমান আর বেদাত মুক্ত সুন্নতি আমল এই অল্প সময়ের মধ্যে শুধু সূত্রগুলো বুঝাই দিলে বাড়িতে যায় সব অঙ্ক করে ফেলতে পারবেন ইনশাআল্লাহ তাহলে আমরা আলোচনা করব একটা হলো সেরেক মুক্ত তাওহিদি ইমান দ্বিতীয় বিষয় হলো বেদাত মুক্ত সুন্নতি আমল আমাদের মূল আন্দোলন 
আমাদের মূল দাওয়াত এই দুইটা মূল দাওয়াত হলো এই দুইটা একটা হলো শেরেক মুক্ত তাওহিদি ইমান আরেকটা হলো বেদাত মুক্ত সুন্নতি আমল তাহলে আমরা কিসের বিরুদ্ধে বলেন দেখি দুটো জিনিসের বিরুদ্ধে আমরা শেরকের বিরুদ্ধে শেরকের পক্ষে কে কে আছেন দেখি একজনও নাই আলহামদুলিল্লাহ বেদাতের পক্ষে কে কে আছেন একজনও নাই জি একজন আছে শেরকের পক্ষে বেদাতের পক্ষে আমরা কেউ নাই তাহলে আমাদের দুশমন আমাদের শত্রু আমরা কিসের বিরুদ্ধে শেরকের বিরুদ্ধে বেদাতের বিরুদ্ধে আচ্ছা আবার আসেন পক্ষে কিসের আমরা তাওহিদের পক্ষে সন্নতের পক্ষে আমাদের আন্দোলন হয়েছে এটা এই সূত্র মনে রাখবেন আমরা সব সময় তাওহিদের পক্ষে সুন্নতের পক্ষে বেদাতের বিরুদ্ধে শেরকের বিরুদ্ধে আচ্ছা আপনারা কি মাঝহাবের বিরুদ্ধে সবাই কয় না মানে বিরুদ্ধে লামা যাবিও আছে মনে হয় আছে নাকি মাসাল্লাহ নাই এখানে কোনো লামা যাবিও নাই তাহলে আমরা মাঝহাবের বিরুদ্ধে না আজ পর্যন্ত কোন মাহফিলে কোন আলোচনায় মাঝহাবের বিরুদ্ধে আমরা কোনো আলোচনা করি নাই করিও না কোনো শাইখে আলহামদুলিল্লাহ করেন না আমরা মাঝহাবের পক্ষে এবং दिन के सहज कर दीन सारा जीवन परिश्रम कर सारा जीवन जाता सहजे आल्ला दिन पालन करते विभिन्न जगह लाती कौशल खुजे पाई सर पक्ष बेदात पक्षे एर मुसलमान पाइब समस्त मुसलमान जे जे फेरकार जे तरिकार जैसे हम समस्त मुसलमान शिर्कर बिुदे बेदातर बिुदे दिन दावत दिखे आकदा संशोधन दावत दिखे तुम्हारे अमल संशोधन दावत दिखे एरा तुम्हारे मजहब ध्वस कर दिवे साधारण मानुष के खेफाई देवा जाए साधारण मानुष मन कर ठीक कथा एग्ला मन हानाफी मजब ध्वस करते मजहबी बिुदे नई शिर्कर बिुदे बेदातर बिुदे सूतरा उपाधि दी बोलते ला शेर की ला बेदाती कारण हक पक्ष लोक थे सब समय कम और मिथ्यार पक्ष लोक थे बस 
এই জন্য প্রথমে মিথ্যার জয় জয় গান বাতিলের বিজয় এই বিজয়ের মাধ্যমে হকের বিজয় লুকাইত সোহান আল্লাহ আল্লাহ রসুল দাওয়াত শুরু করছেন একা তো একা এত মানুষের কাছে কেমনে দাওয়াত পৌঁছাইবেন আল্লাহ পাক এই জন্য আগে আল্লাহ রসুল সাল্লামের দাওয়াতকে নেগেটিভ আকারে সব জায়গায় পৌঁছাই দিছেন আমাদের এই শেরেক বিরোধী বেদাত বিরোধী তাহিদি সুন্নতি আন্দোলন এই দাওয়াত প্রথমে আল্লাহ সুবান তালা পুরা টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া পুরা বাংলার জমিনে আল্লাহ সুবান তালা নেগেটিভ আকারে পৌঁছাই দিছেন গ্রামে গঞ্জে সেই সেন্ট মার্টিন দ্বীপের লোকেরাও জানে যে বাংলাদেশে এখন কিছু আলে আদিস বাইর হয়েছে লামাঝাবি বাইর হয়েছে এরকম এই দাওয়াত পাই গেছে না এখন কিন্তু প্রত্যেকটা মানুষের ভিতরে এই অনুভূতি ঢুকছে যে লামাজাবি দেখা দরকার কি বলেন দুনিয়াতে কত রঙের লোক দেখছি কাদিয়ানি দেখছি দেওয়ানবাগি দেখছি অমুক দেখছি তমুক দেখছি এবার লামাজাবি দেখা দরকার কি বলেন লামাজাবি আলে হাদিস দেখা দরকার অনেক জায়গায় আমরা গেলে কয় জীবনে কোনোদিন নামও শুনি নাই আলে হাদিস এখন বলে বাংলাদেশে আলে হাদিস বাইর হয়েছে বাংলাদেশে বলে লা মাঝাবি বাইর হয়েছে দেখা দরকার এগুলার মাথায় সিং কয়টা এগুলার হাত কয়টা ফাঁ কয়টা লা মাঝাবি এগুলা দেখা দরকার দলে দলে আলহামদুলিল্লাহ লোকেরা লা মাঝাবি দেখতে আসে কি বলেন আল্লাহ রসুল সাহেবকে কেউ বলতেছে পাগল কেউ কয় জাদুকর কেউ কয় গণক কেউ কয় কবি তো লোকের এখন দুনিয়ার কত রঙের পাগল দেখছি মুক্কার পাগলটা একটু দেখে যায় না রে একজন আরেকজনের কয় আরে মিয়া কয় বসরার পাগল দেখছ বাগদাদের পাগল দেখছ কুফার পাগল দেখছ মুক্কার পাগল দেখি যা তো মুক্কার পাগল দেখতে গেছে সবাই আল্লাহ রসুল সাল্লাম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কোরআনে করিমের আয়াত তালাবাদ করতেছেন আর এরা দূরের থেকে বলতেছে জাগরণ তৈরি হয়েছে লামাজাবি দেখতে আসে তারপরে আলে হাদিস দেখতে আসে দেখতে আসার পরে আলহামদুলিল্লাহ জনগণ বুঝতে পারে এটা লামাজাবি না এটা লাশের কি লাভে দাঁতি এই বল তাদের বাঙ্গে বাঙ্গার পরে এই যত অপপ্রচার চালানো হয়েছে এগুলার ব্যাপারে যখন তারা বুঝতে পারেন আলহামদুলিল্লাহ মানুষ শেরেক মুক্ত হচ্ছে মুসলিম বেদাত মুক্ত হচ্ছে অচিরে এই বাংলাদেশ শেরেক মুক্ত বাংলাদেশ বেদাত মুক্ত বাংলাদেশ হবে ইনশাআল্লাহ এবং সেই শেরেক মুক্ত বাংলাদেশ বেদাত মুক্ত বাংলাদেশের আমরা হব দায়ীল আল্লাহ পুরা বাংলার ঘরে ঘরে প্রত্যেক বাইদের কাছে বোনদের কাছে এই দাওয়াত পৌঁছাইতে হবে যে ভাই খবরদার ইমানটা বাঁচাও ইমানকে সেরেক থেকে বাঁচাও আমলকে বেদাত থেকে বাঁচাও সেরেক মুক্ত তাওহিদি ইমান তাহলে বোঝা যায় ইমানটা আমাদের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ কি কেউ ইমান বিক্রি করবেন এই মা পেলে কেউ আছেন পুরা বাংলাদেশ আপনাকে দিয়ে দিবে বিক্রি করবেন সারা দুনিয়া দেওয়া হবে বিক্রি করবেন আল্লাহ আকবর এই ইমানটা সারা দুনিয়ার সব কিছু চাইতে আমাদের কাছে সবচেয়ে বেশি মূল্যবান এই জন্য মারা যাওয়ার সময় আমরা নিয়ে যাইতে চাই কি সাসারে বলি সাসা কি দোয়া করতাম বলেন সাসা কয় বাবা আমার আর কোন দোয়ার দরকার নাই একটা দোয়া করো যাতে ইমানটা লই কবরে যাইতাম পারি শিখাইছেন <laughs> আমাকে বাঁচাই রাখবেন 
दुनिया ते के जवार समय आमा के ईमान र साथे मित्तु बरन करार व्यवस्था कर बन सुभान अल्लाह अल्लाह दुनिया ते के जवार समय की नहीं जाबो एक न ईमान टा नहीं के सें बेजाल ईमान ईमान लोगे सें ठीक है किंतु जाल जाल ईमान लोगे सें एक हजार टके नोट किंतु जाल नोट ईमान लोगे सें किंतु ईमान टा जाल ईमान टा चौलना बेजाल ईमान इरु को ईमान जो दिन नहीं जान ताहले की ओखने नाजात पावा जावे ओखने जो सार रहा है सार रहा किंतु कुब मारत तक सार कबर एकले दूसरी सार आज बाज बना ए दूसरी सार का नाम बोलन माशाल्लाह देख से नहीं जो मुराद नगर का मानो आज के सात्रों को तो मेदा भी शब्द जाने अल्हम्दुलिल्लाह कि वास कर मुशब्ब आमत तक बेशी जाने सुभान अल्लाह देखें ताले इस दुई सार का नाम कि मन करने के ही अल्हम्दुलिल्लाह दुई सार की रकम जाने अस्वादाने अज़राकाने दुई सार देखते कुछ कुछ कालो चोक दुटा नील बन्नेर कुछ कुछ कालो चोक दुटा नील बन्नेर कबरेर पुरी केर हॉल ता मरत तक अंधकार कोनो दिके कोनो आलो बता स्लाइड आलो कोनो किसूनाई इरु को एक ता अंधकार कबरेर मुद्दे कालो दुटा मस्तार कालो दुटा मानुष चोक दुटा नील बन्नेर कबरस्तं दी जाते सन रात्रे बारोटा शमो वाशुनी बारोटा माफिल से जैसे एक अंदर कबरस्तं के सामने दी जाते सन देखते सन आपना र पासे दी कालो एक लोग दाढ़े रिसे की वाले ना आपना रवस्ता टक एवं हो बे आप नहीं तो उखाने कबर दे वाले बो आर बाड़ी ते जावा लग बना खाली कबरस्तं ने एक तब बास नोडी � so, if you see the people who are living in the world, what will happen to us? So, in this world, these two people are living in the world. We 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 are living in the world. بماطارق من حديد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم لوهار حاتوري نياج بي اوي حاتوري قولا ربستا امون لو دوري بابيها على جبال لا صار ترابا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم اي حاتوري دي جو دي بشال اكتا پهادر بشال اكتا پاثورير پهادر اوفر جو دي آغات قرا حوي ओय पातोरे र पहाड़ तब बिंगे चुरमार होए बाली ते पुरी न तो होए जाबे अल्लाह अकबर ये जो कम कुठीन एक विशाल हाथुड़ी नहीं है लोहार हाथुड़ी नहीं है सारा राजबल ताहिला आपने जो दी बेजाली में नहीं है जान पातोरे र पहाड़ रे जो दी मल्ले भालू हो जाए अपना रे मल्ले की हो बन आर खुजे ब कारण पातोरे र पहाड़ जो दी ये हाथोड़ी र बाली ते बालू है जाए सरकार है जाए तो आमर अपने शोरी तो हाथोड़ी तुलना है किस्वी ना ये तो खुजे ही पावा जाए ना ताहले इमेंटा नीते हो बे किरो कम शरीक मुक्तो बेजाल मुक्तो विशुद्ध इमेंट नहीं कवर जाते हो बे कारण वो इस सारा रा परीक्षा ता � ईमान रूप हो रहे परीक्षा टा संपूर्ण ईमान रूप हो रहे प्रश्नों को ऐटा माशाल्लाह देखें मुरत नगर पर जनता प्रश्न आउट है किसे एक हने लोग करो प्रश्न फाइ किसे प्रश्नों को ऐटा मर रब्बु का वमादीनु का वमन नबीयु का प्रश्न तो ये तीन तय ना की अच्छा सुने प्रश्न कॉइसेट नहीं आज भी सारा रा की बोल एक ता मालिकी सेट, एक ता हम्बली सेट, एक ता शाफी सेट, एक ता सिस्तिया सेट, एक ता कादरिया, एक ता नक्शे बंदिया, एक ता मोजा दिदिया, एक ता सिस्तिया निजामिया, एक ता सिस्तिया साबेरिया की बोलन, एक ता आहले हदीस, एक ता लामा जाबी, एक ता वहाबी, एक ता सुन्नी की इरकुम से अलग अलग ता आसे की बोले सवर पुरी क्या एक ता एक वे प्रश्नों अल्लाह हक्कबर कोई की 
যদি সবার পরীক্ষা একটা হয় তাহলে এখানে এত ফেরকা কেন পরীক্ষা যদি একটাই হয় একই সাবজেক্টের হয় একই রকমের হয় একই কোশ্চেনে হয় তাহলে আমাদের দুনিয়াতেও সবার পড়া লেখা সবার গন্তব্য সবার ক্লাস একই রকম হওয়ার কথা কি বলেন স্কুল ভিন্ন ভিন্ন হইতে পারে কোন স্কুল সরকারি স্কুল কোন স্কুল বেসরকারি স্কুল এসএসসি পরীক্ষা যেতে সব সরকারি স্কুল না কিছু থাকে সরকারি স্কুল কিছু থাকে বেসরকারি স্কুল কিছু বিভিন্ন ধরনের স্কুল থাকে কিন্তু পরীক্ষার প্রশ্ন পরীক্ষার হলে একই ধরনের পরীক্ষা হয় সবার সিলেবাস এক কারিকুলাম এক টিচারের এক ক্লাস নেন একই রকম একই জিনিসগুলো তাহলে কবরের পরীক্ষা যদি একই রকম হয় দুনিয়াতে আমাদের প্রস্তুতিও হবে সবার একই রকম তাহলে এখানে আর দলাদলি করার সুযোগ নাই যেহেতু পরীক্ষা একটা সবার এক সেট আচ্ছা এই সেটের যে প্রশ্নগুলো সবগুলা কিসের উপরে ইমানের উপরে তাহলে আগে ইমান ঠিক করতে হবে না আমল ঠিক করতে হবে আচ্ছা ইমান নিয়ে কোন জায়গায় মারামারি হয়েছে এরকম দেখছেন মারামারি হয় কি নিয়ে ওরে আল্লাহ কয় কি কয় এই মিয়া জোরে আমিন বলছো কেন বাইরে যাও মসজিদে থাকতে পারবা না বাইরে যাও কেন বাইরে যাব মসজিদ কি আপনার বাপ দাদার যে ইমাম সাহেবের জোহরে চাকরি আছে আসরে চাকরি নাই আসরে চাকরি আছে মা গ্রিবে চাকরি নাই কি আছে না আপনার মসজিদ থেকে বাহির করি দে বাইরে যান বলে না আচ্ছা কি নিয়ে বাহির করছে ইমান নিয়ে বাহির করছে না আমল নিয়ে বাহির করছে আমল নিয়ে তাহলে বোঝা যায় ইমান নিয়ে এই দেশে কোনো মারামারি নাই মারামারি কি নিয়ে শয়তান খুব সুন্দর করে মেলা বসাইছে এত সুন্দর শয়তান আমাদের মধ্যে জাল বিস্তার করছে যে বাবা তোমার ইমান নিয়ে এত চিন্তা করার দরকার নাই যা করবে আমল নিয়ে মারামারি ঝগড়া জাটি তোমরা করো আমল নিয়ে কারণ আমল তোমার বস্তায় 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 নিয়ে গেলেও কোনো কাজ হবে না যদি ইমান ঠিক না হয় সুতরাং তোমরা আমল যা করতে পারো শয়তানের কোনো আফসোস নাই কোনো ব্যথা মাথা ব্যথা নাই শয়তানের মূল জায়গা শয়তান সুন্দর করে দিয়ে বসে রয়েছে ইমানটা নষ্ট করে দিয়ে বসে রয়েছে এবার তুমি যত আমল করো আবদুল্লা ইবনে উবাইর আমলের অভাব ছিল না আবদুল্লা ইবনে উবাই হাত কোথায় বাইনতো মুখে বাইনতো দেখছেন আচ্ছা আবদুল্লা ইবনে উবাই যেখানে হোক বাইনতো তো নামাজ তো পড়ছে বা জামাত পড়ছে নবী সাল্লামের ইমামতিতে পড়ছে হে নামাজে কোনো কাজে আসছে কেন ইমান ইমানে গন্ডগোল ইমানে বেজাল তাহলে ইমানে বেজাল হইলে আপনার আমল যত সুন্দর হোক আমল যত ভালো হোক কাজ হবে না এই জন্য ইমান নিয়ে কারো কোনো খবর নাই ইমান নিয়ে সবাই চুপচাপ গন্ডগোল কি নিয়ে আচ্ছা যেই মুসল্লির ইমাম সাহেব বাইর করছেন উনি অপরাধ করছে কি গুনা করছে কি আমিনটা একটু কি করছে কবিরা গুনা হয়েছে না সবিরা গুনা হয়েছে কি বলেন গুনা না হলে বুঝে বাইর করছে ইমাম সাহেব ইমাম সাহেব এত পাগল নাকি কি বলেন গুনা তো হয়েছে কিছু আচ্ছা ধরে নিলাম ইমাম সাহেবের দৃষ্টিতে এটা সবিরা গুনা হয়েছে সর্বোচ্চ সবিরা গুনা এটার তো কবিরা গুনা বলা যাবে না নাকি নাকি কবিরা গুনা বলা যাবে আচ্ছা ইমাম সাহেবের পতোয়ার আলোকে এটা ধরে নিলাম সবিরা গুনা কি বলেন ধরে নিলাম আমরা যেহেতু ইমাম সাহেব বলতেছি ইমাম সাহেব ভুল বলতে পারে না কি বলেন কারণ একজন এক আলমের আসে বলতেছে কয় হুজুর আপনার স্ত্রীটা তো বিধবা হয়ে গেছে তো হুজুর কামতে আহারে স্ত্রীটা বিধবা হয়ে গেল এত তাড়াতাড়ি আহারে আমার স্ত্রী বিধবা হয়ে গেছে সবাই আসে কয় ভাই আপনি কামদেন কেন কয় আমার স্ত্রী বিধবা হয়ে গেছে তো আপনি বাসি আছেন আপনি বাসি দেখতে স্ত্রী কেমনি বিধবা হয় কয় মিয়া আমার একজন মুসলমানে বলছে মুসলমান কোনোদিন মিশা কথা কয় না মুসলমান কইছে আমার স্ত্রী বিধবা সুতরাং আমার স্ত্রী বিধবা হয়েছে মুসলমান মিশা কথা কয় না তো ইমাম সাহেব যদি পতবাদে বলতে না ইমাম সাহেব বল দিতে পারে না ইমাম সাহেব কইছে এটা সবিরা গুনা 
ধরে নিলাম সগিরা গুনা আচ্ছা ইমাম সাহেবের পিছনে আরো তো মুসল্লি আছে খালি জোরে বলার এই মুসল্লি না মুসল্লি তো আরো আছে আছে না ওই মুসল্লিদের ভিতরে বিশাল বিশাল সুৎখোর মুসল্লিও আছেন আছে না ওই মুসল্লিদের ভিতরে গোশখোরও আছেন ওই মুসল্লিদের ভিতরে জানাকারীও আছেন ওই মুসল্লিদের ভিতরে মা বাবার না ফরমান এরকম সন্তানও আছেন আছে কি নাই ইমাম সাহেব জীবনে একবার কোনোদিন বলছেন যে সকল ভাইয়েরা সুদ খান খবরদার আমার মতো মুক্তাকি বুজুর্গ মানুষের পিছনে নামাজ পড়া যাবে না সুদ খোরা মসজিদ থেকে বাইরে যান বলছে সুদ খাওয়া কি সবিরা গুনা না কবিরা গুনা ওরে আল্লাহ খালি কবিরা গুনা না কবিরা গুনা না কবিরা গুনা আকবারুল কাবায়ের বড় ধরনের কবিরা গুনা সাতটা বড় বড়ের মধ্যে একটা এবং এটার মতো মারাত্মক অপরাধ অন্য কবিরা গুনার নাই এত বড় অপরাধীর ইমাম সাহেব পিছনে লই নামাজ পড়ে বাইর করে না কি বলেন কারণ ওই ওই সুৎখোর বাইর করতে গেলে তার আগে ইমাম সাহেব বাইরে যাইব কি বলেন ইমাম সাহেবের হাদি এটা বেশি আসে ওই সুৎখোর গোশখোর থেকে কারণ যিনি হালাল ইনকাম করে উনি কয় টাকা আমাদেরকে হাদিয়া দিতে পারে যিনি হারাম ইনকাম করে উনি তো হাদিয়া বেশি দে কি বলেন কারণ তার হাদিয়ে দিতে তো কষ্ট নাই তো নিজের টাকা না মানুষের টাকা লয় আর মানুষের হাদিয়াতে অসুবিধা কি কোনদিন সুৎখোর বাহির করে নাই ঘোষখোর বাহির করে নাই কোন ধরনের জানাকারী বাহির করে নাই তাহলে এত বড় বড় অপরাধী নিয়ে আপনি ইমাম সাহেব নামাজ পড়তে পারেন এত বড় বুজুর্গ মানুষ তাহলে ওই লোকটা যদি অপরাধও করে আপনার দৃষ্টিতে গুনা করছে গুনা করলে কত নম্বর গুনা সগিরা গুনা অথচ তারে আপনি বাইর করে দিচ্ছেন ওই ব্যক্তির চাইতে বড় জালেমার কে হইতে পারে যে আল্লাহর বান্দাদেরকে আল্লাহর মসজিদে আল্লাহর জিকির করতে বাধা দে এই জন্য আমার বাইরা এবং বোনেরা আমল নিয়ে মারামারি নয় আমল নিয়ে বহাস নয় আমল নিয়ে ঝগড়া নয় আগে আমরা সবাই আমাদের ইমানকে বিশুদ্ধ করি ইমানটা ঠিক করে নি ইমানটা যদি ঠিক থাকে আমলের মধ্যে কিছু গরমিল হইলেও আল্লাহ রব্বুল আলমিন এক সময় না এক সময় মাপ করে দিবেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন জান্নাতে যাওয়ার ব্যবস্থা এক সময় না এক সময় করবেন হাদিসে কুৎসি সহি মুসলিমের হাদিস আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলতেছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন বান্দা কেয়ামতের দিন যদি বিশাল বিশাল পাহাড়ের মতো গুণা নিয়ে আমি আল্লাহর কাছে হাজির হও লাকুবি সাইয়া জীবনে কোনোদিন আমি আল্লাহর সাথে সেরেক করো নাই সমস্ত গুনা মাফ করে দিবেন শর্ত কি সেরেক করা যাবে না তাহলে ইমানটাকে সেরেক মুক্ত রাখতে হবে কারণ সেরেক মুক্ত না থাকলে আপনি যত নামাজ পড়বেন যত রোজা রাখবেন যত আবাদত করবেন সব বরবাদ সৌরা জুমারের পঁয়ষট্টি নম্বর আয়াত আল্লাহ রবুল আলমিন বলেন সমস্ত নবীদেরকে আমি এই ওহি নাজিল করে জানিয়ে দিয়েছি বান্দা তুমি যদি ও নবী তুমিও যদি সেরেক করো তোমার সমস্ত আমল বরবাদ নবীদের আমল মহাসাগরের আমল আমাদের আমল নবীদের তুলনা কি কিছুই না আমাদের তো খুঁজেই পাওয়া যাবে না নবীদের আমলের কাছে কি বলেন আল্লাহ রসুলের আমল যদি এক পাল্লায় রাখা হয় কেয়ামত পর্যন্ত সমস্ত মুমিনের আমল যদি এক পাল্লায় রাখা হয় কার আমলটা বেশি 
আল্লাহ রাসুল সাল্লামের আমল বেশি ওই আমলকেও আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলতেছেন সেরেক করলে তোমার এই সব আমল বরবাদ কত বড় মারাত্মক অফারা আছে আপনারা সেরেক করেন কি করেন না ওরে কেউ করে না তাহলে বোঝা যায় এই দেশে মানে সেরেক নাই আছে আচ্ছা কয়েকটা সেরেকের উদাহরণ দিই উদাহরণ দিই এটা শেষ এর পরেরটাই আসে কয়েকটা সেরেকের উদাহরণ দিই এক নম্বর হল সাফাতের মালিকানা কার হয় নাই এই এলাকায় এখনো তাহিদ আসে নাই ইমান আসছে তাহিদ আসে নাই কি বলেন ইমান আসছে তাহিদ আসে নাই समस्त सफात समस्त सुपारिश मालिकाना एकम्र आयातुल कुरसर मध्य अल्लाह रबुल आलमीन দুনিয়ার মানুষদেরকে ধমকের সুরে প্রশ্ন করে বলতেছেন আমি আল্লাহ তার একটু দেখতে চাই আমার একটু দেখাই দে কে সে যে আমি আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কে আমার দিন আমার কাছে সাপাত করবে আমার কাছে সুপারিশ করব কে কোন বেটা এটা কোন ফিস সাহেব আমি একটু দেখতে চাই सपातर मालिकाना कार एक्म्र आल्ला मन कर অমুক হুজুরের পাগড়ি ধরলে অমুক হুজুরের হাত ধরলে অমুক হুজুর কেয়ামতের দিন ট্রেন বাড়া করে আমার জান্নাতে নিয়ে যাইব কি বলেন ট্রেন বাড়া করব বাস বাড়া করব জাহাজ বাড়া করব তাহলে বোঝা যায় কয় শোন হুজুর হইলেন ট্রেনের ইঞ্জিন তোমরা সবাই খালি ডাব্বা তোমাদের ইঞ্জিন নাই কি বলেন হুজুর হইল কি ইঞ্জিন আর তোমরা সবাই খালি ডাব্বা কিচ্ছু নাই কয় তোমরা সবাই খালি ইঞ্জিনের সাথে লাগাই দিবা ইঞ্জিনের টানি এক টানে জান্নাতে লই যাইব গো কি বলেন খালি ইঞ্জিনের সাথে হাত লাগাই দিবা গামছা লাগাই দিবা পাগড়ি লাগাই দিবা ইঞ্জিনের সাথে এখন উনি যে ইঞ্জিন এটা বুঝলাম কেমনে উনি যে ইঞ্জিন এটা আপনি বুঝলেন কেমনে হাত তো লাগামো ভালো কথা ইঞ্জিনের সাথে শক্ত করে বান্ধি ফেলমো যাতে ইঞ্জিনের লগে জান্নাতে চাইতে পারি দেখেন উনি যে ইঞ্জিন এটা বুঝবো কেমনে কি বলেন কি ইঞ্জিন কি জাহেরি বিষয় না বাতেনি বিষয় এবার বলেন এবার তো দেখি যে এই জায়গায় কাঁচা হ্যাঁ ইঞ্জিন জাহেরি বিষয় না ইঞ্জিন গোপনীয় বিষয় ইঞ্জিন হতে হইলে দুটা জিনিস লাগে কটা জিনিস সুরা ইউনুসের বাষট্টি তেষট্টি নম্বর আয়াত আল্লাহ সুবানা বলেন আমরা বয়ান শুনি এ পর্যন্ত খালি বাষট্টি এখানে শেষ শোন আল্লাহ রলিদের কোনো ভয় নাই কোনো চিন্তা নাই আল্লাহ রলি ইঞ্জিন এসে গেছে সুতরাং ইঞ্জিনের সাথে শক্ত করে বান্ধি ফেল ইঞ্জিনে জান্নাতে নিয়ে যাইব বাস আমরা আবার ইঞ্জিনের সাথে বান্ধার জন্য যে যেমনে পারি বান্ধার জন্য পাগল হয়ে যাই কি হয় না কারণ জান্নাতে তো যাইতেই হবে যেভাবে হোক যাইতে হবে তো এত সহজে যদি যাওয়া যায় যদি বান্ধি ফেললে ইঞ্জিনের সাথে যাওয়া যায় তাহলে অবশ্যই বান্ধি রাখতে হবে কি বলেন এখন কথা হইলো বানমো অসুবিধা নাই কিন্তু উনি যে ইঞ্জিন এটার দলিল লাগব তো আগে উনি জান্নাতে যাওয়ার সার্টিফিকেট আগে পাইছে কি না তো উনি আমারে নিব কেমনে উনি যাইব কি না এটারও তো স্টেশন নাই এটারও তো নিশ্চয়তা নাই কি বলেন আল্লাহ পাক বলতেছেন আল্লাহ রলিদের কোনো ভয় নাই চিন্তা নাই এখন আল্লাহ রলি কারা 
الذين آمنوا وكانوا يتقون الله رب العالمين من أمر ولي هو تقولي دوتة زينش لعه أكتا هو لو إيمان أركتا هو لو تقوى هوتة زينش إيمان فونسش نمبر تقوى فونسش نمبر دوتة ميلي أكشن نمبر أكشن نمبر ولي أبنا رأي كنا الله رولي كي كي أسن بولن ده كي الله رولي كوي جونا سن और ये देश अल्लाह रोली नहीं, आमी कोई मुरत नगर रोली देश, एक उन देखिए एक जो नोली हो नहीं, आसन रोली, अल्लाह हरबुल अलामिन कुराने करी मेरे मुद्दे बोलें, अल्लाहु वलियुल लदीना मनु, अल्लाह हरबुल अलामिन समस्त ईमानदार दर वली, अल्लाह की, समस्त ईमानदार दर वली, वली मानी की, बंदू, दोस्तो बंदू, अल्लाह रब्बुल अलामिन बोलें, समस्तो ईमान दरेरा, आमी अल्लाह रोली, आमी अल्लाह बंदू, आरे ईमान दरेरा कोई ना ना, ख़बरदार अल्लाह किन्तु आमर बंदू ना, आरे ईमान दर, कोई एक ज़रूर अल्लाह रोली नहीं, अल्लाह कोई एक है ना माँ विले जो तो जन बोशिया से, सब गुलाम रोली, आमर बंदू, आर ब बंदूक तो ना तक ली मैंने अंचन करने कि आप नराल ला रोली ना ओली ओली की ओली ना ओली एकाने ज़ोतो ज़ोना से सब याल ला रोली ये याल का ज़ोतो मुमीना से सब याल ला रोली किंतु आम्रा ओलीर बुल छोंगा शिक्षी किसू लोकरे इंजन बनाए सी बाकी जैसा अब डब्बा हो ही बोल सीरिस ठीक बोलें अल्लाह बोलते सं अल्लाहु वलियुल लदीना आमनु समस्त ईमान दर्दर ओली अल्लाह चुतरंग ईमान दर्दर ओली अल्लाह अल्लाह रोली ईमान दर्रा ये जो ने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह लेगी सुंदर को ले लिख से नाम दर आकीदा अहलु सुन्नत वल जमात र आकीदा अल मुमिनुना कुल्लुहुम अवलिया उर रहमान अल्लाह ज़ोमिने ज़ोतो मुमिन ऐसा नहीं मामा बुआ ने पर हम तो लाए लाए जीवने कोनो डब बरसते कोनो इंजीने सते बंदे नहीं अब तांसते वो दुनियार कोनो मानुषेरे बंदे नहीं इमाम बुआ ने पर हम तो लाए लेर पिशा है के बोलन देखी हाँ इमाम बुआ ने पर हम तो लाए लेर मुरीदे संख्या को तो की बोलन ताबुआ ने पर हम तो लाए लाए ताले बुझा � ताले इमाम अबू हनी पर रहमतुल्लाह ले, इमाम शाफी रहमतुल्लाह ले, इमाम मालक रहमतुल्लाह ले, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ले, जो दी इंजीनियर साथे ना बंदे, उन्हर रजो दी कारों रे उन्हर दिश साथे ना बंदे, ताले आमी अपनी बंदर जरूरी टकी, दौर कट्टा की, आमी अपनी बंदी बल्सीजे, श कि तो क्या मतलब मौजदा ने अल्लाह रोनो मुती सड़ा एक जोनो शफात कुत्ते पार बना शतरंग क्यों आमा के शफात कर बे निच्चो ता कारों साथे बंदा ला बना की बोलें इटा शेरिक शुफरिश राशाय शफात राशाय कारों के काऊ के आपने दूर बे ठीक कर बे नितिश्च कर बे इटा शेरिक ईमान साला दबे आपना के केबल से उन्� अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह पाक शुफ़ारिशर उन्होंने मुत्ते दिवन शफ़ात हक कि द अल्लाह रोनु मुत्ते शफ़ेक के अल्लाह पाक ठीक करे दिवन कार कार जोर न तीनी शफ़ात कर बन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निज़ेरी चमुता वक्त शफ़ात कुत्ते बार बनना कारण शफ़ात र मालिक � एक मात्रो अल्लाह रूपरे तवा कुल करवन कारूपरे अच्छा ओशुक बिशुक हुए से अपना अर्बी पदा पदा इस्ते इटर दुन्न तवा कुल करवन कारूपरे ना कि ताबीज़ रूपरे की बोलें ताबीज़ अपना दर्द से अपना दर हाथे कोला ताबीज़ आसन ना कि नहीं और अन्य एक बायर खुजले पावा दे बो चेक कर लिया कौन अन्य कर मध्य पा� इतना तो हम अधेर बड़ो बड़ो आले मला मरा दिसे अबर कोरान दिए दिसी बरकत वाला ताबीस 
কি বলেন আবার কোরআনের দলিলও আছে কুল হুয়ালিল্লাযিনা আমানু হুদা ওয়া শিফা আল্লাহ বলেন এটা শিফা ওয়া নুনাজজিলু মিনাল কোরআনে মা হুয়া শিফা ও ওয়া রাহমাতুল লিল মুমিনিন আল্লাহ বলেন কোরআন নাযিল করছি ঈমানদারদের জন্য আমি শিফা এবং রহমত দলিল আছে না আবার কয় আল্লাহ বলছে ওয়ালা তাসতারু বি আয়াতি সামানান কলিলা খবরদার অল্প মূল্যের বিনিময়ে আমার কোরআন বিক্রি করিও না সুতরাং কোরআন দিয়ে তাবিজ দিছি হাদিয়া কম দিলে হবে না কোরআনের তাবিজ হাদিয়া কিন্তু অল্প দিলে চলবে না হাদিয়া অনেক বেশি লাগবে কোরআনের অপমান অল্প হাদিয়া দিলে কি সুন্দর কোরআনের হায়াতের দলিল আল্লাহ আকবর ইহুদিরও এত সুন্দর আল্লাহর কিতাবকে বিকৃতি করে নাই তাহরিফ করে নাই আমরা যে সুন্দর করি তাহরিফ বিকৃতি করে ফেলছি তাহলে আল্লাহ রসুল সাল্লামের উপরে কোরআন নাজিল হয়েছে আল্লাহ রসুল সাল্লাম জীবনে কাউকে কোরআনের আয়াত লেখি কোনো সাহাবির দিছে যে সাহাবি তুমি গলা লাগায় রাখো কোমর লাগায় রাখো হাতে লাগায় রাখো দিছে কোনো দিন এরকম একটা জাল হাদিস আছে সহি তো নাই নেই জাল হাদিস নেই নবী সাল্লাম জীবনে কখনো কোরআনকে এই কাজে ব্যবহার করেন নাই তো বলে তাহলে ওষুধ করলে কি ওষুধ খাবো না ওষুধ খাইলেও তো তাবাক করলো ওষুধের দিকে চলে যাবে কি বলেন তাবিজ দিলে যদি সেরে হয় তো ওষুধ খাইলেও তো সেরে হইব কি হইব কেন হবে না ওষুধ খাইলে ওষুধে আর এই তাবিজে বেশ কম আছে ওষুধ খাইলে ওষুধ সাথে সাথে শরীরের সাথে মিশে যায় কিন্তু তাবিজ মিশে না তাবিজ এখানে আটকি থাকে ঝুলে থাকে ওষুধ খাওয়ার আল্লাহ রসুল সাল্লামের সন্না আল্লাহ রসুল সাল্লাম শেখাইছেন ওষুধ খাওয়ার জন্য কিন্তু তাবিজ ঝুলানোর জন্য আল্লাহ রসুল সাল্লাম শেখান নাই ওষুধ খাওয়ার পরে মানুষ আল্লাহর কাছে দোয়া করে ওষুধের দিকে লক্ষ্য করে না কিন্তু এটা ঝুলে থাকলে মানুষ এটার দিকে বারবার নজর যায় এটা ঝুলে থাকলে বারবার নজর যায় এটা যখন আছে কোনো জাদু টোনা কিছু আমারে ধরবে না এটা যখন আছে সব জিন বুধ সব আমার থেকে দূরে সরে যাইব কিছুই থাকবে না এটা থাকি তাহলে বোঝা যায় এটার ওষুধে বেশ কম আছে তাহলে তাওয়াক্কুল হবে একমাত্র আল্লাহর উপরে তাওয়াক্কুল যদি এটার উপরে হয় এটার নাম সেরে রুবিয়তের মালিকানা সমস্ত ক্ষমতার মালিককে আপনার ছেলে মেয়ে দরকার কে দিবে একমাত্র আল্লাহ আল্লাহর কোনো অলি আপনার ছেলে মেয়ে দিতে পারে যদি মনে করেন যে আল্লাহর অলি ছেলে মেয়ে দিতে পারে তাওহিদ না শেরেক যদি বিপদ আপদ মুসিবত আসছে কইলেন আল্লাহ আমার বিপদ আপদ দূর করে দাও অমুক দরবারে অমুক মাজারে পাঁচ হাজার টাকা দিমু ইমান আছে কি নাই কেন নাই বলে আমি খারাপ কাজ করছি কি আল্লাহর অলির দরবারে দিছি আল্লাহর অলিরই দিছি আচ্ছা অলি মারা গেছেন এখন অলি কি কি খায় আপেল খায় কমলা খায় তা আল্লাহর অলির টাকা দিবেন কেন আল্লাহর অলি টাকা দিয়ে কি করব মশারি কিনবো ল্যাপ তো সব কিনবো তাহলে আল্লাহর অলি দুনিয়া থেকে চলে গেছে খাওয়ানোর কোনো উপায় নেই আমি খাওয়ানোর উপায় থাকলে খাওয়াইতাম তা তাহলে ওখানে টাকা দিবেন কেন টাকা দিচ্ছে না এই উদ্দেশ্যে যে আল্লাহর অলি মরে গেলেও বিশাল পাওয়ারফুল আমার বিপদ আবার সব দূর করে দিতে পারে এই বিশ্বাসের কারণে দিচ্ছেন এই জন্য এটার নাম সেরেক এইরকম শত শত সমাজে সেরেক আছে আমি শুধু সূত্র দরাই দিলাম এই সমস্ত সেরেক থেকে মুক্ত হইতে হবে ইমান সেটা হইল তাওহিদ ইমান এবার দুই নম্বরে আসেন সময় কম দুই নম্বরটা হইল কি বেদাত মুক্ত সুন্নতি আমল প্রথম কথা হইল সুন্নতি আমল সুন্নতি আমলের উপরে সুন্নতের উপরে আমাদের ডক্টর ইমাম উদ্দিন বিন আব্দুল বাসির হাফেজাহুল্লাহ অনেক আলোচনা করেছেন কোরআন সুন্না থেকে সুন্নতি আমল লাগবে সমস্ত এবাদত কবুল হওয়ার মাপ কাটি कबुल कर समस्त एबादत जेको एबादत कार मत होते कथा कहना देखिए मन कष्ट नहीं
যদি আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে মহব্বত করতে চাও তাহলে এত্যাবা করতে হবে আমার আমি রাসুলের সোহান আল্লাহ একমাত্র তাওহিদ তাওহিদ দুই প্রকারের আল্লাহর ক্ষেত্রেও তাওহিদ রাসুলের ক্ষেত্রেও তাওহিদ লাগবে এজন্য শুধু লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ তাওহিদ না মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ তাওহিদ লা ইলাহ ইল্লাল্লাহর তাওহিদটা হলো আল্লাহ ছাড়া কারো কোনো মাবুদের ইবাদত করি না আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদের ইবাদত করি না একমাত্র মাবুদ আল্লাহ এটা হলো আল্লাহর ক্ষেত্রে তাওহিদ ঠিক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের ব্যাপারে তাওহিদ হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের তরিকা ছাড়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের পদ্ধতি ছাড়া আর কোন পদ্ধতিতে আল্লাহর ইবাদত করা যাবে না এটার নাম হলো মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহর তাওহিদ দুই জায়গায় তাওহিদ লাগবে আল্লাহর ক্ষেত্রে যেমন আল্লাহ রব্বুল আলমিন ছাড়া আর কাউকে মাহবুদ বানানো যাবে না ঠিক আল্লাহ রসুল সাল্লামের তরিকা বাদ দিয়ে আর কোন তরিকায় এবাদত করা যাবে তাহলে তরিকা কয়টা সেই তরিকার নাম কি ওরে আল্লাহ এবার তরিকার নাম জানে না তরিকায় মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম সমস্ত এবাদত কবুল হইতে হলে এক তরিকায় হইতে হবে এই তরিকার নাম তরিকায় মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ তাহলে একশো ছাব্বিশ তরিকায় যদি আমল করেন তাহলে এটা কি বেদাত মুক্ত সুন্নতি তরিকা না বেদাত যুক্ত বেদাতি তরিকা তাহলে আল্লাহর এবাদত করার একটাই তরিকা একটাই পদ্ধতি একটাই মাধ্যম সেটা হলো মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের তরিকায় এবাদতটা হইতে হবে কয় ধরনের মিলতে হবে ছয় ধরনের ছয়টি ক্ষেত্রে এবাদতের মিল থাকতে হবে কয়টি ক্ষেত্রে সংক্ষেপে আমি বলার চেষ্টা করব ছয়টি ক্ষেত্রে মিল থাকলে এটা হবে তরিকায় মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম এটা হবে সুন্নতি আমল আর মিল না থাকলে ওইটা হবে বেদাতি আমল সুন্নতের বিপরীত আমল একটা হলো আর সবব সবের মিল থাকতে হবে সবব সবব মানে কারণ নামাজ কয় ওয়াক্ত জি পাঁচ ওয়াক্ত এখন আমি যদি ছয় ওয়াক্ত বানাই নামাজ না বাড়াইলাম অসুবিধা কি খারাপ জিনিস বাড়াইছি বললাম যে আল্লাহ পাক পঞ্চাশ ওয়াক্ত থেকে কমাই পাঁচ ওয়াক্ত করছে তো অসুবিধা কি আমরা পাঁচ ওয়াক্তের জায়গায় শোনে নেই মুরাদনগরের সবাই মিলে আমরা ছয় ওয়াক্ত পড়ি ডেলি এক ওয়াক্ত বাড়াই খারাপ কি আমরা নামাজ না এক ওয়াক্ত বাড়াইছি আল্লাহ আরো খুশি হবেন হবে কেন মানবেন না কেন আমি খারাপ কি করছি এটা হাসানা বেদাতে হাসানা করছি আমি কি বলেন এটা হাসানা না এটা তো সুন্দর নামাজ পড়া কি খারাপ নাকি নামাজ পড়া খারাপ কাজ সাইয়া নাকি নামাজ পড়া নামাজ পড়া কি হাসানা সুন্দর এটা তো বেদাতে হাসানা আমি নামাজ ছয় ওয়াক্ত পড়বো প্রতিদিন কেন কুল্লু বেদা তিন দলালা কারণ ওই তরিকায় মোহাম্মদ রসুল্লামের তরিকা হইল নামাজ পাঁচ বার ছয় বার বানানো যাবে না জিন্সের মধ্যে মিল থাকতে হবে জিন্স জিন্স মানে একই জাতি একই ধরনের যেমন কোরবানি করতে হয় কয়টা কোন ধরনের পশু দিয়ে বাহি মাতুল আন আম দিয়ে চতুষ পর্যন্তর মধ্যে থেকে যেগুলো বাহি মাতুল আন আম যেমন গরু ছাগল উঁট এখন আমি যদি বলি ঘোড়া দিয়ে কোরবানি করি আমরা সবাই ঘোড়া দিয়ে কোরবানি করা যাবে ঘোড়াও তো এইগুলোর মতোই জি করা যাবে যাবে না কেন তরিকায় মোহাম্মদ রসুল্লাহামের মধ্যে নাই এটা সুন্নতার বাহিরে কাদারের ক্ষেত্রে মিল থাকতে হবে কাদার কাদার মানে পরিমাণ পরিমাণে মিল থাকতে হবে পরিমাণে মিল মানে যেমন জুমান নামাজ আল্লাহ রসুল সাল্লাম কয়রাকাত পড়তেন এটা কিন্তু যুক্তি মিলে নাই 
প্রতিদিন জোহর পড়ে চার রাকাত জুমা হওয়ার দরকার আট রাকাত কি বলেন প্রতিদিন অফিস খোলা এত ব্যস্ততা শুক্রবারে ছুটি এই দিন তো জুমার নামাজ আট রাকাত হওয়ার দরকার সেই জায়গায় উল্টা কমে গেছে দুই রাকাত হয়ে গেছে এখন ইমাম সাহেব খুতবা দিলেন সুন্দর করে সম্মানিত মুসল্লিয়ানে কারাম আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের প্রতি অনেক এহসান করছেন আল্লাহ পাক আমাদের কষ্ট হইব মনে করি আল্লাহ পাক চার রাকাতের দুই রাকাত বানাইছেন আমার বাইরা আজকে যেহেতু আমাদের সময় আছে আমাদের ছুটির দিন আমরা সবাই সুন্দর করে বসে আছি সেজে গুজে আসছি দুই রেখাত পড়ি যাবো না আমি ইমাম সাহেব বিরাট বুজুর্গ অনেক বড় আলেম আমি আপনাদেরকে বললাম সবাই মিলে আমরা চার রেখাত জুমার নামাজ পড়ি পড়বেন সবাই এত সুন্দর করে শুদ্ধি বলছি খতিব সাহেব আবার কত খারাপ কাজের কথাও বলি নাই হাসানার কথা বলছি নামাজ না পড়বো খারাপ কিছু করবো নাকি গালে গালাজ করবো নাকি খারাপ কাজ করবো নাকি নামাজ পড়বো এত ওয়াজ এত সুন্দর করে করলাম তারপরেও কয় পড়বে না কেন পড়বেন না এটা তরিকায় মোহাম্মদ রসুল্লাহামের মধ্যে নাই আমার রসুলের তরিকা হলো দু রেখাত সুতরাং দু রেখাদের বেশি পড়লে এটা কি বেদাত এটা বেদাত হবে এটা বেদাত মুক্ত সুন্নতি আমল হবে না কাইফিয়া চার নম্বরে কাইফিয়া ধরন ধরন মানে অজুর ক্ষেত্রে আল্লাহ রসুল সাল্লাম আগে দুইতের মুখ তারপরে হাত তারপরে মাথা মাসা তারপরে পা আমি যদি উল্টা করি আগে পরে করি অজু হবে কেন সব তো দুইছি সবে তো ঠিক করছি কিন্তু আল্লাহ রসুল সাল্লাম যে ক্ষেত্রে যেভাবে করছেন সেভাবে না করলে বাতিল আল মাকান স্থানের ক্ষেত্রে মিল থাকতে হবে আল্লাহ রসুল সাল্লাম আরাফাতের ময়দানে হজ করছেন আমি যদি কই আরাফার ময়দানে হজ অনেক কষ্ট টাকা বেশি খরচ হয় কি বলেন চার লাখ টাকা লাগে আরাফাতের ময়দানে যাইতে আমি যদি কে ভাইয়েরা শোনেন আমাদের এখানে মুরাদ নগরের এক বিরাট ময়দান আছে এত দূরে কষ্ট করে যাওয়ার দরকার নাই দশে জিল আমরা এখানে বসে হজ করে ফেলি হবে কেন হবে না এটা গরিবের হজ গরিব যাইতে পারতেছে না কষ্ট করি এত দূরে চার লাখ টাকা খরচ করি এই জন্য মুরাদ নগরে বানাইলাম অসুবিধা কি হ্যাঁ হজ হবে কেন হবে না আল্লাহ রসুল সাল্লামের তরিকায় বাংলাদেশে হজ নাই হজ কোথায় আচ্ছা আল্লাহ রসুল সাল্লাম যেখানে দোয়া করার সময় হাত তুলছেন সেখানে হাত তোলা কি যেখানে তোলেন নাই হাত তুললে অসুবিধা কি আমরা যখন বাথরুমে ঢুকি টয়লেটে ঢুকি দোয়া পড়ি না হ্যাঁ তো সুতরাং দোয়ার ক্ষেত্রে হাত তুললে তো ভালো জিনিস খারাপ কিছু না তো সুতরাং টয়লেটের সামনে গিয়ে ক্যাবলা মুখী হয়ে দুই হাত তুলে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে দোয়া করি রব্বুল আলমিন কিছুক্ষণ পরে আমি টয়লেটে ঢুকার নিয়ত করলাম সিগারেট না খাই ধুমফান না করি কি বলেন অসুবিধা কি খারাপ কিছু করছেন দোয়া না করছেন করা যাবে কেন যাবে না আল্লাহ রসুলাম জীবনে অসংখ্য বার টয়লেটে গেছেন দোয়া পড়ছেন কিন্তু হাত তোলেন নাই এই জন্য না তোলা শূন্য আজান হয় পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের ঈদের নামাজের আজান হয় মোহাজিন সাহেব কইল আরে মিয়া পাঁচ ওয়াক্ত আজান দি ঈদের নামাজের আজান দিব না কেন আজান দিলে অসুবিধা কি কি বলেন আজান খারাপ কাজ ঈদের নামাজ হইব একটা জোরে সুন্দর করে মধুর আজান দিয়ে দিব জান আজান নামাজ হইব একটা আজান দিব অসুবিধা কি দেওয়া যাবে কেন যাবে না দলিল কি এবার কন দলিল দেখান আমাদের সমাজে কোনো কোনো বাইক এই বিয়ে এটা তো বেদাত কই পাইছ দলিল দেখাও দলিল আছে নি কোন কিতাবে পাইছ কোন হাদিসে পাইছ এটা করা যাবে না দলিল দেখাই যাও দলিল কেমনে দেখাইবে এ দলিল শিখে যাচ্ছি দলিল হইল বেদাতের কোনো দলিল নেই যদি দলিল থাকতো এটা সুন্নত হয়ে যেত দলিল নাই বলে এটা বেদাত এই যে পাশে যে বাড়িটা এই বাড়ি এটার যিনি মালিক ওনার কাছে দলিল আছে কি নাই আমি আপনাদেরকে ঘোষণা দিলাম সম্মানিত মুসল্লিয়ানে কেরাম ভাইয়েরা 
এই যে পাশে যে সুন্দর বাড়িটা দেখতেছেন বাড়ি এটা কিন্তু আমার না আপনারা সবাই মিলে বলেন হুজুর এত দূরের থেকে অনেক কষ্ট করে ঢাকা থেকে আসছেন আপনি আজকে যাওয়ার আগে আমাদেরকে দলিল দেখা যেতে হইব বাড়ি এটা যে আপনার না বাড়ি এটা যে এত সুন্দর বাড়ি আপনি কইলেন আপনার না এইটার দলিল দেখানো ছাড়া আজকে ঢাকা যাইতে পারবেন না দলিল দেখা যেতে হইব আচ্ছা আমি দলিল পাবো কই কি বলেন দেখা যেতে পারবো আমার যদি দশ দিন আটকায় রাখেন আমি দলিল দেখা যেতে পারবো দলিল দেখাইতে পারলে তো মিয়া বাড়ি এটা আমারে হইতো দলিল নাই বলে তো আমি ঘোষণা দিছি যে ভাইয়েরা এটা বাড়ি এটা আমার না এখন যদি আপনারা বলেন যে বাড়ি এটা যে আপনার না দলিল দেখাই যান তা আমি কোথা থেকে দলিল দেখাবো দেখাইতে পারবো তো আমাদের সমাজে এমন অনেক ভাইয়েরা প্রশ্ন করেন কয়টা বেদাত যে দলিল দেখাও কই পাইছো এটা বেদাত কোন হাদিসে পাইছো তো হাদিসে যদি থাকতো তো এটা বেদাত হইতো নাকি এটা তো শুনতে হতে হয়ে যাইত কি বলেন এই জন্য আমার ভাইয়েরা বেদাত মুক্ত সুন্নতি আমল করতে হবে বেদাত বোঝা খুব কঠিন খুব জটিল সূক্ষ্ম জিনিস কারণ বেদাত তো দেখতে সুন্দর দেখতে খুব ভালো দেখতে হাসা না এই জন্য আমাদের সমাজে সব বেদাতের নাম হলো বেদাতে হাসান তো ওই ভাইদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন যে ভাই এগুলো তো সব হাসা না তো সাইয়া কোনটা সাইয়া দেখান কয়টা তো সাইয়া তো একটাও নাই কারণ খারাপ কিছু আবিষ্কার করলে তো কেউ এটা পালন করবে না সর্বশেষ আমি আরেকটা কথা বলে শেষ করে দিব বেদাতের আরেকটা সূক্ষ্ম জিনিস মনে রাখবেন সেই সূক্ষ্ম জিনিসটা হলো অনেক ভাইয়েরা বলেন যে শোনো যে তুমি যে এখন বিমানে করে হজ করতে যাও এটাও তো বেদাত রাসুলের যুগে কি বিমানে করে হজে গেছেন তারপরে তুমি যে এত সুন্দর মসজিদে টাইলস করা মসজিদে এসি মসজিদে নামাজ পড়ো এটাও তো বেদাত বলো না রাসুলের যুগে মাদ্রাসা ছিল না তুমি মাদ্রাসার পড়ো এটাও তো বেদাত নবী সাল্লাহ ইসলামের যুগে নাহ সরফ ছিল না তুমি যে এসব নাহ সরফ কিতাবাদি পড়ো এগুলোও তো বেদাত আরে মিয়া বাংলা বোখারি পরিবারে গোমরা হইতেছ ওই বোখারিও তো বেদাত কি বলেন রাসুলের যুগে বোখারি ছিল নাকি তো এটা বেদাত না তারপরে মিয়া রাসুলের যুগে এই যে ক্যামেরা ছিল নেই এটাও তো বেদাত এ রাসুলের যুগে মাইক ছিল নেই এটাও তো বেদাত তারপরে রাসুলের যুগে এরকম শেয়ার ছিল নেই এটাও তো বেদাত রাসুলের যুগে এই কাপড়ের পাগড়ি ছিল নাকি এটাও তো বেদাত স্বয়ং তুমিও তো বেদাত তুমিও তো রাসুলের যুগে ছিলা না কি বলেন যদি আপনারা বলেন হুজুর আপনিও তো বেদাত কারণ আপনি রাসুলের যুগে ছিলেন নাকি এরকম বলে আমাদের সমাজে অনেকে বলে এই বেদাতের মূল নীতি মনে রাখবেন বেদাত হয় এবাদতের মধ্যে বেদাত কিসের মধ্যে এবাদতের ভিতরে এবাদতের মধ্যে বেদাত এবাদতের উপকরণে হয় না উপকরণের বেদাত হয় না মোয়াবালা তার এবাদত দুটা বেশ কম আছে এবাদতের মূল নীতি হল সমস্ত এবাদত নিষিদ্ধ যতক্ষণ কোরআন সুন্না থেকে দলিল না পাওয়া যাবে আর মোয়ামালাতের নীতিমালা হইল সমস্ত মোয়ামালা হালাল যতক্ষণ হারামের দলিল না পাওয়া যাবে যদি কেউ কয় মিয়া বাদ খাওয়া যায় বাদ খাওয়া যায় হালাল দলিল কই বাদ খাওয়া যায় হালাল কোরআন আদিসে দলিল দেখাইতে পারবেন হ্যাঁ তো কেমনে বুঝলেন এটা হালাল কারণ খাবারের জিনিস অনেক আল্লাহ পাক সবগুলা নাম দরি দরি বলেন নাই শুধু হারাম অল্প কয়টা এটা বলে দিছেন এই কয়টা বাদ দিলে সব হালাল ঠিক এবাদত আপনি ইচ্ছা মতো নিজের ইচ্ছা মতো এবাদত করা যাবে না এবাদতের দলিল লাগবে কোরআন সুন্দর সহি দলিল লাগবে এই জন্য ওই যে মসজিদে এসি মসজিদ এসি মসজিদে এবাদত না এবাদতের উপকরণ এসি মসজিদ করলেন টাইস লাগানো মসজিদ বানালেন অনেক উন্নত করছেন কিন্তু জুমার নামাজ দু রাকাত তারা সাড়ে রাকাত করতে পারবেন না ওই আগে কাঁসা মসজিদেও জুমার নামাজ দু রাকাত ওই এসি মসজিদেও দু রাকাত এবাদতের মধ্যে বাড়ানো কমানো যাবে না তাহলে জিকির আল্লাহ রসুলাম যেমনি করতেন সাহাবাই কেরাম যেমনি করতেন কেয়ামত পর্যন্ত এটা জিকিরের সুন্নত এর পরবর্তীতে যদি অন্য কোন তরিকার জিকির বানানো হয় সেটাকে সুন্নত না বেদাত কোন কোন ভাইয়েরা বলেন কয় এটা তো আমরা সুন্নত বলি না এটা জায়েজ বলি তো সুন্নতের কি এত অভাব পড়ে গেছে যে জায়েজের দিকে খুঁজতে হবে অথবা সুন্নত সব করে ফেলছি আর পাইতেছি না এই জন্য জায়েজ খুঁজতেছি সুন্নত জিকির সব করা শেষ এই জন্য আমার ভাইয়েরা দরুদের ক্ষেত্রে 
জিকিরের ক্ষেত্রে সমস্ত ইবাদতের ক্ষেত্রে সমস্ত আমলের ক্ষেত্রে আমাদেরকে বেদাত মুক্ত সুন্নতে আমল হতে হবে সুন্নত দিয়ে নিজেকে সাজাইতে হবে এটাই হলো আমাদের মূল দাওয়াত এটা ভালো করে বুঝতে হবে সুন্নত কোনটা বেদাত কোনটা এটা বুঝলে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ পাক আমাদের সমস্ত আমল কবুল করবেন ইনশাআল্লাহ আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা আমাদের সবাইকে শিরক মুক্ত তাওহীদি ঈমান বেদাত মুক্ত সুন্নতি আমল আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে নসিব করুন এই এলাকার সকল ভাই বোনকে আল্লাহ পাক শিরক মুক্ত তাওহীদি ঈমান এবং বেদাত মুক্ত সুন্নতি আমল আল্লাহ পাক সবাইকে নসিব করুন এই এলাকার সকল ভাই বোনকে मोहब्बतের সাথে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে জীবন যাপন করার তৌফিক দান করুন আমরা কোন আলেম ওলামার বিরুদ্ধে না কোন দলের বিরুদ্ধে না কোন পীর মাশাইখের বিরুদ্ধে না আমরা হইলাম শিরিক আর বেদাতের বিরুদ্ধে আর তাওহীদ এবং সুন্নতের পক্ষে সুতরাং কোন আলেম ওলামা কোন সম্মানিত ভাইরা ওলামা ইকরাম মনে করবেন না যে আমরা ওলামা ইকরাম